À, xin chào tất cả các bạn Hôm nay các bạn cùng mình làm một cái tiêu cảnh theo một cái phong cách Đà Lạt các bạn Đó, <cười> cao nguyên Đà Lạt nha Thì đây là một cái chậu nhựa composite à, Một cái chậu mô hình Đó các bạn, các bạn nhìn thấy um, yêu không? Đó, nó có con trâu nè Có nhà, có hai con vịt nữa các bạn Giờ nó có hai cái hốc để các bạn trồng cây các bạn ha Lỗ thoát nước luôn, có sẵn luôn ha Đó, các bạn nhìn thấy cái này cái tiêu cảnh này sao? im ha <cười> hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn set up một cái tiêu cảnh này để mình chơi nha các bạn ha đầu tiên là cái việc quan trọng là nhất là mình đi chọn cây các bạn đó à, một cái tiêu cảnh đẹp đó, thì quan trọng là cái cây nó phải hợp nó mới đẹp các bạn không phải là cây đẹp thì nó sẽ nó sẽ hợp đâu đó, quan trọng là cái, cái cái cây mà nó hợp với cái tiêu cảnh thì nó mới tạo nên một cái cái bố cục đẹp được các bạn đó nên mình tìm được một cái ghế mà chiếu thủy đó các bạn cây này thì nó không đẹp nhưng mà mình thấy nó hợp thấy nó cũng lượng lắc mà nó cũng rất là hợp với cái tiêu cảnh nên mình mình chọn nó các bạn thì để mình làm tiêu cảnh á thì đầu tiên mình lấy cây ra à, mình loại bỏ hết tất cả những cái đất cũ đi các bạn ha mình thay cho nó đất mới khi mà mình làm tiêu cảnh á mình mình muốn cho nó sống lâu dài trong một cái tiểu cảnh á thì mình sẽ làm cho nó kỹ và mình thay đất mới hết để mình đảm bảo được là nó sẽ phát triển lâu dài cho một cái tiêu cảnh này các bạn đó. nên mình ưu tiên là mình chọn đất nung đất nung để cho nó thoát nước tốt với lại nó cũng cái cây mình rất là ổn định trong một cái tiêu cảnh như vậy đó các bạn nhìn thấy cái cái chậu này nó nhỏ vậy thôi chứ thật sự ra nãy giờ mình bỏ hơn một ký đất rồi đó nhưng mà nó vẫn chưa đầy các bạn ở trong nó bọng mà nó bọng nên nó lượng đất nó rất là nhiều các bạn ha thì cái lượng đất nhiều nó cũng tốt nó giúp cho cái cây mình nó phát triển ổn định ha phát triển ổn định cho một cái tiêu cảnh này cái lâu dài các bạn à, cái tiêu cảnh này nó có à, hai cái học cái học trước này á, thì các bạn có thể à, nuôi cá được nè mình thả nước vô nuôi cá cũng được các bạn ha hoặc là các bạn có thể à, trồng những cây nhỏ nhỏ cũng được ha chơi riêu rồi cũng được đó các bạn ha đó thì hôm nay mình à, cái học trước này đáng lẽ ra mình sẽ chơi riêu cũng đẹp nhưng mà cái mùa này thì kiếm riêu rất là khó các bạn rất khó luôn <cười> nên à, chút xíu nữa phải kiếm một cái cây gì thiệt là nhỏ để mình trồng ở trước các bạn để mình quay một vòng cho các bạn xem ha nhìn cũng rất là rất là này nọ ha rất là im <cười> thì hôm nay mình sẽ lấy một cái bụi thạch xương bồ các bạn à, thạch xương bồ thì nó cũng không có cao quá nếu mà cái tiểu cảnh dạng này nè các bạn trồng những cái cây nó quá cao thì nó sẽ bị che đi ha che đi cái ngôi nhà thì nó cũng không được đẹp á mình à, quyết định là mình sẽ đáng lẽ ra là trồng rêu đó nhưng mà hôm nay mình sẽ để trồng thạch xương bò nhỏ nhỏ đây các bạn hát bụi nhỏ nhỏ đây thôi cho nó có một cái mảng xanh nhưng mà nó không quá cao các bạn đó, các bạn thấy để cái cái bụi cỏ vô có hợp lý không cũng im ha nhìn cũng rất là này nọ ha <cười> nhìn cũng rất là rất là, là Đà Lạt luôn các bạn đó, những cái tiểu cảnh mà mới làm như vậy nữa các bạn hoặc là những cái cây mình thay chậu thì thường thường mình sẽ dùng cái B1 với lại cái N3 m anh nào mà mà thì dưỡng ghế ha kích ghế dưỡng ghế với lại cái b 1 thì nó vừa dưỡng ghế vừa kích mầm luôn mình à, pha với nước của mình xịt các bạn mình thường xuyên mình à, pha với nước mình phun đó mình thấy hai cái sản phẩm này nó rất là ổn định ha thứ nhất là cái giá nó rất là bình dân dễ dễ chơi ha các bạn ha nhưng mà dùng thì hiệu quả mình thấy rất là ổn nên mình à, chia sẻ cho các bạn à, tham khảo ha thì hai cái đường link mình để ở dưới phần mô tả và bình luận các bạn có thể tham khảo à, nếu thấy được thì các bạn có thể mua về dùng hai sản phẩm này mình không có bán nha các bạn mình chỉ chia sẻ cái đường link để cho các bạn tham khảo đó, đó. đây là những cái sản phẩm mà mình hay dùng đó à, thì sau khi mà mình làm xong thì các bạn để chúng nắng nha đừng có đem cái nắng liền mình cứ dưỡng đó mình cứ phun thường xuyên đó tầm chừng mấy ngày thì mình đã đưa cái nắng các bạn cây nào cũng vậy ha mới làm thì được đưa nắng liền mình để chung mát mình phun cho nó dưỡng ít nhất được cũng phải hai ba ngày vậy đó các bạn ha hiện tại thì cái tiêu cảnh này mình cũng giao lưu nha các bạn các bạn nào có thích cái tiêu cảnh này thì cứ liên hệ với mình qua số zalo mình để bên dưới hoặc là các bạn có muốn đặt hàng những cái tiểu cảnh tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình à, để mình thống nhất là một cái tiểu cảnh như thế nào à, để mình làm cho các bạn nha các bạn